నమస్కారం డాక్టర్ వర్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ జాహ్న విశ్వ మీ అందరికి తెలుసు కదా డాక్టర్ వర్లు గారు యాజ్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ యాజ్ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్ సో క్రితం వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి అద్భుతమైన రహస్యాలు చెప్పారనే చెప్పాలి సో మీ అందరికి తెలుసు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు సో ఒకవేళ చూడకపోతే డెఫినెట్ గా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది చూసేయండి సో అదే విధంగా మరి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మరిన్ని మనందరికీ ఉన్నటువంటి సందేహాలు మరి డాక్టర్ వర్లు గారు మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి సో డాక్టర్ గారు నిజంగా అద్భుతమైన డీటెయిల్స్ క్రితం వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ అని మీరు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పారో దాంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండదా అండ్ ఆ టైంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఏ డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ చాలామంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా అది తీసి చేసిన తర్వాత మరి ఏమైనా ఆహారం తినొచ్చా తినకూడదా ఇలాంటివైతే ప్రస్తుతం నాకు ఉన్నటువంటి సందేహాలు మన వ్యూవర్ సందేహాలు కూడా ఇవే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం సో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే అండి మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎక్కువ తినటం మంచిది బాడీకి మంచిది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కానీ ఎక్కువ కాలం బతకాలి అంటే తక్కువ తినాలి అని చెప్పేసి ఎన్నో పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి సో ఎక్కువ తినటం ఎక్కువ క్యాలరీస్ తినటం అనేది మంచిది కాదు బాడీకి ఆయుర్దాయానికి కూడా అంటే ఎక్కువ కాలం బతకాలనుకునేవాళ్ళు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఆయుర్దాయానికి మంచిది కాదు సో ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఒకప్పుడు ఉండేది కాదండి అమెరికా లాంటి సంపన్న దేశాలు కూడా అది నైన్టీన్ థర్టీస్లో వచ్చింది ఓకే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో అక్కడ జనరల్ ఫుడ్స్ అనేవాళ్ళు బాగా ప్రచారం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ని జనాలకి అలవాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత రెండో ప్ర మన ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత కార్మికులు సిటీస్లోకి వచ్చిన వర్క్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కాన్సెప్ట్ని అలవాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి కూడా చాలామంది రోజుకి రెండుసార్లే చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కొద్దిమంది మాత్రమే మూడు సార్లు భోజనం తింటారు తర్వాత మన ఇండియాలో అయితే బౌద్ధ భిక్షువులు సన్యాసం స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా సన్యాసాశ్రమాన్ని పాటించేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు రోజుకు ఒక్కసారి తింటారండి యోగుల్లాగా వాళ్ళు యోగులు అంటే ఈ సన్యాసం స్వీకరించిన వాళ్ళంతా కూడా ఒకసారి తింటారు బుద్ధుడు కూడా రోజుకి ఒకసారి తినేవాడు మధ్యాహ్నం కల్లా ట్వెల్వ్ క్లాక్ కల్లా పూర్తి చేసేవాడు ఆయన యాభై ఏళ్ళు అలానే ఒకేసారి తిన్నాడు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది బౌద్ధ భిక్షువులు అంతా కూడా ఒకేసారి తింటారు మనకు ఒక మన పూర్వీకులు చెప్పారు కదా ఏకభుక్తే మహాయోగి అంటే ఒక్కసారి తినేవాళ్ళు యోగులతో సమానం ద్విభుక్తే మహాభోగి అంటే బాగా విలాసాలు విలాసాలు అనుభవించే వాళ్ళు విలాస పురుషులు రోజు రెండు సార్లు తింటారు అనేది త్రిభుక్తే మహారోగి మూడు సార్లు తింటే రోగి రోగిగా మారతాడు అనేది మన పూర్వీకులు ఎప్పుడో చెప్పారు సో మనం బాడీకి కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తింటున్నామండి దానివల్ల నష్టమే కానీ ఉపయోగం లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేయటం వలన కొన్ని క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ప్రధానమైనటువంటి సూత్రం ఏంటంటే క్యాలరీ కటింగ్ జరగాలి క్యాలరీ రిస్ట్రిక్షన్ క్యాలరీస్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు పదహారు గంటలు ఏమైంది అనుకుంటు ఉన్నారు తర్వాత ఎనిమిది గంటల లోపే ఎనిమిది గంటల టైమే కాబట్టి నేను ఉపవాసం ఉన్నాను కదా అని చెప్పేసి అంత ముందు కంటే ఎక్కువ తిన్నారనుకోండి మీకు బెనిఫిట్ ఉండదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పదహారు గంటలు ఉపవాసం ఉన్నాను కదా అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు తిన్ మూడు నాలుగు సార్లు తినడానికంటే రెండు సార్లలోనే అంత తినేస్తారు దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉండదు క్యాలరీ కటింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాలరీస్ తగ్గాలి ఎట్ట తగ్గుతాయి మరి మీకు ఒక మీల్ స్కిప్ చేశారనుకోండి తగ్గుతుంది మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ బ మనం మానేసినప్పుడు బాడీకి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే మన ఫ్యాట్నే ఫుడ్గా వాడుకుంటుంది మన శరీరంలో ఉండేటువంటి కొవ్వుని వాడుకుంటుంది తర్వాత ఆటోఫిజీ జరుగుతుంది స్వయం భక్షణ అన్నాం కదా పాడైపోయిన కణాలు తర్వాత సెల్లో పాడైపోయినటువంటి అవయవాలు వీటన్నిటిని రీసైకిల్ చేసేసి ఆ ఎనర్జీని బాడీ వాడుకుంటుంది కాబట్టి మనకి తినకపోయినా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకపోయినా ఆ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ తప్పిస్తే బాడీకి వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకుండా ఉండటం అనేదే మంచిదండి బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు అంటే తక్కువ అట్లా ఉండలేనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే క్యాలరీ కటింగ్ తక్కువ 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 మూడు సార్లు తక్కువ తక్కువ తినచ్చు ఎక్కువ అంటే ఎంతో కొంత క్యాలరీస్ ఇంతకుముందు తిన్నదానికంటే ఇప్పుడు ఎంతో కొంత తగ్గించారు తర్వాత కొంతమంది ఏమంటారంటే నేను తగ్గించను రెండు సార్లు తిన్నా అంతకుముందు నాలుగు సార్లు ఎంత తింటాను ఇప్పుడు రెండు సార్లే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాను 
రెండు సార్లే అంత తింటాను మరి దానివల్ల ఏమైనా లాభాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఉంటాయండి దానివల్ల తిండి అంతకుముందు తిన్న నాలుగు సార్లు తిన్నప్పుడు ఎంత తిన్నామో ఇప్పుడు కూడా రెండు సార్లు అంతే తిన్నా బెనిఫిట్స్ ఏమిటంటే ఇన్సులిన్ ఎక్కువ సార్లు రిలీజ్ కాదు కాబట్టి రెండు సార్లు అవుతుంది తర్వాత ఫాస్టింగు ఒక పదహారు గంటలు ఉంటున్నాం కదా ఆ పీరియడ్లో ఆటోఫీజీ జరిగి కణాలు అంటే సెల్ఫ్ ఈటింగు ఆ పాడైపోయిన జరిగి మనం శరీర ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది క్వాంటిటీ ఫుడ్ క్వాంటిటీ తగ్గించకపోతే రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్స్ రావు కానీ సగం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి సో ఎక్కువ అన్ని బెనిఫిట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల వచ్చే అన్ని బెనిఫిట్స్ పొందాలి అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అయితే సార్ మరి ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఉండాలనుకునే వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటారు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళండి ఏది పడితే అది తినకూడదు జంక్ ఫుడ్ మానేయాలి జంక్ ఫుడ్ అంటే మన శరీరానికి పనికి రానటువంటి ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటిని మానేయాలి ఏదైనా సరే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసినంత కాలం ఇంట్లో ఫుడ్ తినటం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇంట్లో తినే ఫుడ్లో కూడా మీకు ప్రోటీన్ బాగా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి తర్వాత హెల్దీ ఫ్యాట్స్ నట్స్ సీడ్స్ లాంటివి అదే నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఫిష్ తర్వాత చికెన్ మటన్ ఇలాంటివి ఎంతో కొంత ఒక వంద గ్రాముల కొంత వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఫ్యాట్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ హెల్దీ ప్రోటీన్స్ లీన్ ప్రోటీన్స్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ని కాస్త తగ్గించుకోవాలి అప్పుడు ఎక్కువ బెనిఫిట్ మన బాడీకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుందండి అయితే ఇవి ఏమేమి తినాలి ఎలా తింటే బాగుంటుంది ఇక్కడ కాస్త డీటెయిల్గా చెప్తారా మన వ్యూస్ అందరి కోసం సో మనం ఒక డైట్ ప్లాన్ ఇద్దాం ఇద్దాం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళకి డీటెయిల్డ్ డైట్ ప్లాన్ ఓకే సూపర్ సార్ అందరు వెయిటింగ్ దానికోసం ఏం లేదు దీంట్లో ఏమిటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు క్రితం రాత్రి ఏది ఆరు గంటలకి తింటారా ఏడు గంటలకి తింటారా ఎనిమిది గంటలకి తింటారా అక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకొని ఎప్పుడు కూడా అంటే పడుకోవటానికి మూడు గంటల ముందు తినటం అనేది బాడీకి చాలా మేలు చేస్తుంది వాళ్ళు ఎప్పుడని పడుకో కొంతమంది పదింటికి పడుకుంటారు కొంతమంది పదకొండింటికి పడుకుంటారు కొంతమంది తొమ్మిదింటికి పడుకుంటారు మీరు పడుకునే టైం అంటే వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చేసే ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా సో ఎప్పుడైనా సరే పడుకోవటానికి ఒక మూడు గంటల ముందు డిన్నర్ కంప్లీట్ కావాలి డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పదహారు గంటల పాటు ఓకే ఏమీ తినకూడదు ఒకవేళ నాలుగు గంటలు ఉంటే సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో మీరు సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ అన్నారు సపోజ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయిపోతుంది టెన్ కి వాళ్ళు పడుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఓకేనా మంచి ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండకూడదు కానీ మూడు గంటల బదులు నాలుగు గంటలు ఉండొచ్చు ఐదు గంటలు కూడా ఉండొచ్చు మీరు ఉండగలిగితే పదహారు గంటలు కాదు తినకుండా పద్దెనిమిది గంటలు ఉండదు కొంతమంది రోజుకు ఒకసారి తింటారండి చాలా మంది సైంటిస్టులు ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మీద రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది మ్యాట్సన్ ఆయన నెఫ్రాలజిస్ట్ చాలా మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఇవాళ ప్రపంచంలో పేరు ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులు తర్వాత మెడికల్ డాక్టర్సు తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా చాలామంది ఒక్కసారి తినేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి రోజులు ఒక్కసారే ఓకే రోజుకి ఒకే మీల్ ఒకే మీల్ తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఇవాళ ఉన్నారు సో మనం తీసుకున్న తర్వాత ఏ మధ్యలో ఇంకేమీ తినకూడదు వాళ్ళు ఈ ఒకేసారి తినవలసిన వాళ్ళు రోజులో కావాల్సిన అన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ అప్పుడే తింటారు ఫ్యాట్స్ అప్పుడే తింటారు తర్వాత కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా అదే మీల్లో అన్ని ఆ రోజు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని వచ్చేటట్టు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయాలి తక్కువ మీల్స్ తింటున్నాం కాబట్టి న్యూట్రియంట్స్ లేకుండా ఏది పెడితే తింటే బాడీకి మళ్ళీ మంచిది కాదు సో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి దాంట్లో అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డైటు ఉండాలి క్యాలరీస్ తగ్గాలి ఆకలి కాకూడదు తర్వాత రావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని బాడీకి రావాలి అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో అది చేసుకున్నప్పుడు బాడీ అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు పొందు బాగా వెయిట్ తగ్గుతారు ఓకే తర్వాత డయాబెటీస్ లెవెల్స్ అంటే తగ్గుతాయి బీపీ తగ్గుతుంది క్యాన్సర్ కూడా రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది లేదా బెటర్ అయ్యే అంటే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కీమోథెరపీ రెండు కలిపితే చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తున్నట్టుగా లేటెస్ట్ రిసెర్చ్ చెప్తోంది ఓకే సో చాలా అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు ఆ పదహారు గంటల పాటు ఏమి తినకూడదు వాటర్ తీసుకోవచ్చు బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు అంటే వాటిలో క్యాలరీస్ ఉండవు క్యాలరీ ఉండేదాన్ని తీసుకోకుండా ఉండవు అనేది సూత్రం అక్కడ ఓకే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జనరల్గా ఎక్కువ పెద్ద తేడా లేదు ఒక్కసారి తిన్నా రెండుసార్లు తిన్నా పెద్ద తేడా లేదు టూ మీల్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎయిట్ అవర్
ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందరికీ ఆకలి కాకుండా ఉండాలి తర్వాత ఎనర్జీ రావాలి న్యూట్రియంట్స్ బాడీకి కావాల్సిన పోషక పదార్థాలన్నీ అందాలి దానికి నేను ఒక డైట్ తయారు చేశాను దాన్ని డీటెయిల్డ్గా ఏమేమి తీసుకోవాలంటే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో మరి మేము అందరం ఛాలెంజ్ తీసుకుందాం కదా సార్ ఇంటర్మీడియట్ క్రితం వీడియోలోనే ఛాలెంజ్ తీసుకుందాం మరి ఆ ప్రాపర్ డైట్ మీరు ఇచ్చేసారంటే డెఫినెట్గా ఫాలో అయిపోతాం ఓకే అండి మనం అంత డీటెయిల్గా అంటే మనం రెండే మీల్స్ తినేది ఆ రెండు మీల్స్ కూడా అన్నీ వచ్చేసేయాలి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి మొదలు పెట్టారనుకోండి లంచ్ అప్పుడు ఒక అర కేర దో కేర దోసకాయలో సగం అంటే ఫుల్ తినలేరు తినగలిగితే ఫుల్ ఏం తినొచ్చు దానికి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు కనీసం ఒక అర ఈ చెప్పి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తినాల్సిన ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే మనకి దీంట్లో కొంత రా ఫుడ్ కూడా ఇవ్వటం అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ సో ఒక అర కేర దోసకాయ ఒక అర క్యారెట్ ఫుల్ తినగలిగితే ఓకే ఒకవేళ ఒకవేళ తినలేని వాళ్ళు జ్యూస్ తాగితే ఓకే జ్యూస్ కూడా తాగొచ్చు కేర కేర జ్యూస్ కానీ క్యారెట్ జ్యూస్ కానీ తాగొచ్చు నో ప్రాబ్లం దాంతో మొదలు పెడతాం అది తినేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఆల్మండ్స్ ఇది బాదం పప్పు అంటే సోక్డ్ నానబెట్టినవి కానీ లేదా డ్రై రోస్ట్ నూనెలో కాకుండా మామూలుగా ఆవన్లో కానీ దేంట్లో పేన మీద కానీ రోస్ట్ చేసినవి ఒక పదిహేను వీటిని ఇది ఆల్మండ్స్ని తిన్న దాంట్లో యాడ్ చేసుకో ఆ మీల్లో ఆ మీలు మొత్తం దాంట్లో రెండవది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వండిన అన్నం కుక్డ్ కుక్డ్ రైస్ పచ్చి కాదండి పచ్చిదంటే ఇది నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది వెయ్యి గ్రాములు అవుతుంది వండితే నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది సో వండిన తర్వాత అన్నాన్ని తోకం వేస్తే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టూ ఫిఫ్టీ మీకు ఎక్కువ అనుకుంటే తక్కువ తిన తక్కువ తినొచ్చు కానీ ఎక్కువ తినకూడదు ఎక్కువ తినకూడదు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ జనరల్గా యూజువల్గా సరిపోతుంది పావు కిలో అనుకోండి పావు కిలో వండిన అన్నం బియ్యం కాదు వండిన అన్నం టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అది వైట్ రైస్ అయినా పర్వాలేదు బ్రౌన్ రైస్ అయినా పర్వాలేదు మిల్లెట్స్ అయినా పర్వాలేదు వాటితో చేసుకున్న రొట్టె కానీ చపాతీ కానివ్వండి ఏదైనా పర్వాలేదు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం హెల్దీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం మనం చేస్తున్నాం జనరల్గా వైట్ రైస్ బదులు బ్రౌన్ రైస్ తింటాం మంచిది ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అలానే మిల్లెట్స్ అయినా పర్లేదు బ్రౌన్ రైస్ అయినా పెద్ద తేడా లేదు బ్రౌన్ రైస్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ అవి ఏదైనా వండుకొని అన్నంలాగా వండుకొని కానీ లేదంటే రొట్టెలాగా చేసుకొని కానీ తినొచ్చు దాంట్లో కాస్త తగ్గి తెలియవు అంటే కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు అంతేగాని పెంచుకోకూడదు సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే డైట్ సరి మొదటి రోజు ఒక్కరోజు ఇది చాలిద్దు చాలదు అనుకుంటారు తర్వాత ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఇంతకుముందు నేను ఈ డైట్ కొంతమందికి ఇచ్చాను అయితే కొంతమంది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే అది తగ్గించుకోని చెప్పేసి చెప్పాను సూపర్ సో ఇక్కడ అన్నం దగ్గర లేదా రొట్టె దగ్గర కావాలంటే కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇది వండిన అన్నం కానివ్వండి మిల్లెట్స్ కానివ్వండి వాటితో చేసిన రొట్టెలు కానివ్వండి రైస్లో ఏదైనా పర్వాలే వైట్ రైస్ అందరు తినలేరు బ్రౌన్ రైస్ మిల్లెట్స్ తినలేరు సో వాళ్ళు వైట్ రైస్ అయినా పర్వాలా సో వైట్ వైట్ రైస్ ద్వారా మనం మిస్ అయ్యేటటువంటి న్యూట్రియంట్స్ వేరే చోట భర్తీ చేస్తాం అనమాట ఓకే పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత కంపల్సరీగా మనకి ప్రోటీన్ కోసం నూట యాభై గ్రాములు వండినటువంటి పప్పు ఏ పప్పు అయినా పర్లా ఆకుకూర వేసుకున్న పర్లేదు ఒట్టి పప్పు అయినా పర్లా కందిపప్పు కానీ పెసరపప్పు కానీ పప్పులు ఏ పప్పు అయినా వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పప్పు లేదు అంటే చిక్కుడు జాతి కింద రాజ్మా శనగపప్పు అని ఉంటుంది కదా బెంగాల్ గ్రామ్ శనగపప్పు కానివ్వండి వండిన తర్వాత నేను చెప్పేది కూడా వండిన తర్వాత తోకం వేయాలి పచ్చి కాదు తోకం వేసుకుని తినాలంటారా ఎగ్జాక్ట్ ఎందుకంటే తెలియక చాలా మంది కొన్ని రోజులు మీరు ఒక వారం రోజులు తోకం వేసుకొని తన చిన్న చిన్న ఇప్పుడు డిజిటల్ బొమ్మల లాగా ఉండే డిజిటల్ స్కేల్స్ వచ్చినాయండి మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టుకుంటే ఆ రెండు వందల రూపాయలు కూడా డిజిటల్ స్కేల్ వస్తుంది ఒక వారం రోజులు మీరు ఎందుకంటే వాట్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ కెనాట్ బి మానిటర్డ్ అంట అంటే మనం కొలవలేని దాన్ని దాన్ని మానిటర్ కూడా చేయలేము రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా అనేది చాలామంది తెలియదు కొలతలు తప్పేస్తుంటారు డబల్ కూడా అవుతుంటుంది అందాజా అయితే కాబట్టి ఖచ్చితంగా వన్ వీక్ ఆ తర్వాత వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు రోజులు మీకు అందాజా లేడీస్ ఈజీగా చెప్పగలు ఇట్లా చూసేసి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ స్కేల్ ఇది స్ట్రిక్ట్గా పాటించదలుచుకున్న వాళ్ళు ఆ స్కేల్స్ పెట్టుకోవాలి డిజిటల్ స్కేల్స్ దొరుకుతున్నాయి ఆన్లైన్లో అది కొనుక్కొని దాని మీద తోకం వేసుకోవాలి తోకం వేసుకొని ఇది వండిన పప్పు ఏ పప్పు అయినా పర్వాలేదు లేదంటే పప్పు బదులు చిక్కుడు జాతి గింజలు రాజ్మా తినొచ్చు శనగపప్పు లాంటివి చిక్ పీస్ ఏదైనా వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఏదైనా ఇదైనా అదైనా ఇది ప్రోటీన్ కోసం అనమాట అది తీసుకోవాలి లేదు నేను నాన్ వెజ్ తింటాను అన్నారనుక
పప్పు అయితే నూట యాభై వండింది ఇదైతే వండిన చికెన్ చికెన్ కానివ్వండి మటన్ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి ఈ మూడిట్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వండింది వంద గ్రాములు రా అయిన పర్వాల రా వంద అయిన పర్వ ఎందుకంటే వీటిలో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు కుక్ కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట కుక్ అయినా పర్వాలేదు లేదు నేను ఇది కాదు నాకు పప్పు వద్దు తర్వాత చికెను మటను వద్దు నేను ఎగ్స్ తింటాను అనుకోండి రెండు ఎగ్స్ రెండు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ లేదు ఒక ఆమ్లెట్ దాంతోనే ఒక ఆమ్లెట్ చేసుకుని తినొచ్చు ఇక్కడ ప్రోటీన్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం పప్పులు కానీ లేదా మాంసం కానివ్వండి చేపలు కానివ్వండి ఎగ్స్ కానీ అది తీసుకుంటారు ఓకే ఓకే ఇది వంద గ్రాములు మాంసం అయితే వందే ఎగ్స్ అయితే రెండే ఎగ్స్ అయితే రెండు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ లేదా ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది తర్వాత అంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వెజిటబుల్స్ బాగా తినాలండి వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు వెజిటబుల్స్ ద్వారా మన బాడీకి కావాల్సిన మినరల్స్ అన్నీ వస్తాయి ఫ్రూట్స్ ద్వారా విటమిన్స్ వస్తాయి వెజిటబుల్స్లో మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రూట్స్లో విటమిన్స్ ఎక్కువ రెండింటిలో కూడా మినరల్స్ విటమిన్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక దాని వెజిటబుల్స్లో మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రూట్స్లో విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు తినాలి ఎంత తినాలి నూట యాభై గ్రాములు మనం వండిన వండిన తర్వాత తోక వేసుకుంటే నూట యాభై గ్రాములు బ్రోకలీ కానివ్వండి కాలీఫ్లవర్ కానివ్వండి క్యాబేజ్ కానీ ఈ మూడు ఒక జాతి అనమాట ఈ ఇది ఒక జాతి వీటిలో ఒకటి క్రూసిఫైరస్ వెజిటబుల్స్ అంటారు మన హెల్త్ కోసం మన యంగ్గా ఉండటం కోసం తర్వాత బాడీ ఫంక్షన్స్ బాగా జరగడం కోసం ఇది కలి ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోవాలి మూడింటిలో ఒకటి ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అది ఉండాలి తర్వాత రెండోది మీ ఇష్టం వచ్చిన వెజిటబుల్స్తోనే ఇంకో కూర క్రూసిఫైరస్ వెజిటబుల్స్తోనే ఒక కూర క్యాబేజీ కాలీఫ్లవరు బ్రోక్లీ వీటిలో ఏదో దాంతోనే నూట యాభై గ్రాములు తర్వాత నెక్స్ట్ది ఏ మీ ఇష్టం వచ్చింది వంకాయో బెరకాయ బీరకాయో సొరకాయో దోసకాయో ఏదో ఒక నూట యాభై గ్రాములు కూర రెండు కూరలు ఇక్కడ కంపల్సరీ రెండు కూరలు ఒక పప్పు ఇది ఇది తర్వాత హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రూట్స్ నూట యాభై గ్రాములు ఫ్రూట్స్ తినాలి నూట యాభై గ్రాములు అంటే ఎక్కువ రావండి ఒక యాభై నూట యాభై పెద్ద యాభై లేదు ఒక నూట యాభై గ్రాములు పైన ఉంటుంది సో ఎనీ ఫ్రూట్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఏదో ఒక ఫ్రూట్ ఒక జామకాయ ఒక ఆరెంజ్ సంథింగ్ ఏదైనా సరే ఆరెంజ్ కానివ్వండి యాపిల్ కానివ్వండి మనకి ఏది దొరికితే అది ఏది అందుబాటులో ఉంటుంది అది తీసుకోవాలి ఫ్రూట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే దాంతో పాటు ఇప్పుడు రైస్ తినేస్తాం అన్నీ తినేస్తాం దాంతో పాటు ఇది కూడా తినేయాలంటారా కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి అక్కడ మొత్తం కూడా ఒకే మీలు ప్లేట్ లోనే అన్ని సెట్ చేసుకుంటారు అన్ని ఒక్కసారి లోపల డైజెస్ట్ అయిపోతుందా అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ప్రతి దాంట్లో అన్ని ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు ఏది తిన్నా కూడా విడివిడిగా ఉంటు ఉండదు ఇప్పుడు మీరు రోజు రోజు అన్నం తింటున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు పెళ్లి భోజనాలు పోయారనుకోండి ఏం చేస్తారు అన్నం పెడతారు ఒక ఐదారు రకాల కూరలు వేస్తారు కదా పప్పు వేస్తారు కదా సాంబార్ ఉంటుంది సేమ్ అంతే కదా అన్ని కలిపి ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి అన్ని అన్ని తింటున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు మెస్లో తిన్నారు నాలుగు కూరలు మూడు కూరలు వేస్తారు కదా పప్పు ఒకటి కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా పప్పు సాంబారు రసము ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎన్ని కలిపి తింటలా ఏమవుతుంది ఏం కాదు కదా బాడీ దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటుంది ఏం అన్ని ఇది రోజు తినేదే కొత్త ఇందులో కొత్తగా ఏమీ లేదు ఈ మనం రోజు రెండు కూరలు ఇక్కడ రాసాము ఒక పప్పు అది రోజు ఇంట్లో అందరు తిన ఒక కూర ఒక పప్పు చాలా మంది తింటారు కదా రెండు కూరలు ఒక పప్పు దాని మీద కసిని నట్స్ చల్లుకోమంటున్నా ఓకే ఏది కలుపు మీరు ఎట్లయినా దాంట్లో చల్లుకోవటమో లేదా తింటామో ముందు తినడం ఎట్లయినా చేయొచ్చు లాస్ట్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఫ్రూట్స్ ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ కానీ లేదా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కర్డ్ కానీ ప్రోబయోటిక్స్ కోసం రైస్ తో తినొచ్చా కర్డ్ కూడా ఎట్లా మీ ఇష్టం ఇక ఇవి పొట్లకు పోవాలండి అన్నంలో కలుపుకొని తింటారా విడిగా తింటారా ఎట్లా తింటారనేది మీ ఇష్టం నట్స్ ముందు తింటారా లేకపోతే ఫ్రూట్ ముందు అంటే ఏది ముందు తింటారనేది మీ ఇష్టం ఈ మాత్రం ఎట్లా పోయినా బాడీకి ఏం తేడా ఫుడ్ కాంబినేషన్ అనేది ఏం లేదు ఏ కాంబినేషన్ అది కొంతమంది చెప్తుంటారు ఈ కాంబినేషన్ అలాంటిది సైన్స్ ఒప్పుకోదు ఫుడ్ కాంబినేషన్ ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో అన్నీ ఉంటాయి ఏది తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నట్ ఒకటి తీసుకున్నారు అనుకోండి బాలం గింజ తీసుకుంటే దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో కూడా సో కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ ఎట్లకి వెళ్ళినప్పుడు దాంతో ప్రాబ్లం లేదు మీ ఇష్టం మీ కంఫర్ట్ ప్రకారం తింటారు ఇది ఒక మీల్ అండి ఈ మీల్ అయిన తర్వాత ఏ పన్నెండింటికి తిన్నారు ఇది
పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు ఆఫ్ కే అంటే మనకు రా ఫుడ్ కావాలి కదా దానికోసం ఆఫ్ కేరా ఆఫ్ క్యారెట్ రెండు తినాలి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా రెండు తినాలి ఏది ఏది ఏని కేరా క్యారెట్ కాబట్టి ఇంకేదన్నా రా ఫుడ్ ఏదన్నా మీ ఇష్టం వచ్చినాయి ఇంకేదన్నా అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మిక్స్డ్ నట్స్ అక్కడ ఆల్మండ్ తిన్నాం కదా ఇక్కడ మీ ఇష్టం ఎనీ మిక్స్ నట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ వాటిని కూడా సోక్డ్ కానీ లేదా డ్రై రోస్టెడ్ నూన్ లేకుండా వేయించినాయి ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ లేవా సార్ మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ లేవండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్ అంటే ఏదో ఫ్రూట్ లో వాటర్ అంతా తీసేస్తే మిగిలే దాన్ని అంటే మెషిన్స్ ద్వారా కానివ్వండి ఎండలు ఎండబెట్టి కానివ్వండి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు లాగేస్తారు లేకపోతే దాంట్లో ఎక్కువ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసం డ్రై ఫ్రూట్ ఇప్పుడు మనకి మామూలు ఫ్రూట్స్ తింటున్నాం కదా దాంట్లో మీకు అన్ని వాటర్ ఉంటుంది జ్యూస్ అంతా ఉంటుంది కూడా అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట డ్రై ఫ్రూట్ ప్రత్యేకంగా అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే దానికి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే దాంట్లో షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం వాటర్ పోవటం వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కసారి షుగర్ ఎక్కువ లోపల పోయింది అనుకోండి మనకి షుగర్ లెవెల్స్ బ్లడ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కదా సో షుగర్ మనకి అంత మంచిది కూడా కాదు కదా అది న్యాచురల్ అయినా కూడా వాటర్ తీసేయటం వల్ల అందుకని డ్రై ఫ్రూట్స్ వద్దు తర్వాత ఏది డిన్నర్లో మనం ఆఫ్ కేరా ఆఫ్ క్యారెట్ కానీ ఇంకేదైనా టొమాటో కానివ్వండి మీరు అన్నట్టుగా బీట్రూట్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మిక్స్ నట్స్ ఏవైనా సరే ఓ పదిహేను రోస్టెడ్ డ్రై రోస్టెడ్ నూనె లేకుండా లేదు అంటే నానబెట్టిన అవి తినాలి ఇక్కడ రెండు వందల గ్రామ్స్ కుక్డ్ ఇంతకుముందు లంచ్కి రెండు వందల యాభై తిన్నాము ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఓకే రెండు వందల గ్రాములు కుక్డ్ వైట్ రైస్ కానివ్వండి వండినటువంటి బ్రౌన్ రైస్ కానివ్వండి మిల్లెట్స్ కానివ్వండి లేదా వాటితో తయారు చేసిన చపాతీలు కానీ రొట్టెలు కానివ్వండి ఏదైనా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రొట్టెలు అయినా సరే జొన్న రొట్టెలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు జొన్న రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు సజ్జ రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు రాగి రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు ఎనీ ఇట్లో పదార్థం పెద్ద తేడా ఏమి లేదు కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం తీసుకుంటున్నాం సో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే మీరు తో వీటిని కూడా తోకం వేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మావిడ చపాతీ చేస్తే బయట నాలుగు చపాతీలకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఇంత సైజు వస్తుంది ఓకే సో ఒక్కటే చపాతీ తిన్నాననుకుంటే కుదరదు అందుకని దాన్ని కూడా తోకం వేసుకోవాలి ఏది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్సే ఆ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్ మూడు రొట్టెలు చేసుకోండి ఒక రొట్టెలు చేసుకోండి నాలుగు చేసుకోండి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీరు అంటే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పిండి పిండి కాదు దాన్ని చపాతీ తయారు చేసిన దాని తర్వాత దాని మీద వేస్తే తోకం వేస్తే తెలుస్తుంది ఎక్కువ అయింది అనుకోండి కొంచెం చించుతారు చించి వేరే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇప్పుడు రెండు వందలే కావాలి మనకి అది రెండు వందల యాభై ఉంది అనుకోండి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కట్ చే ముక్క కట్ చేస్తారు కట్ చేసేసి స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి మనం మనం ఎక్కడైనా ఒక చోట రాజీ పడితే అన్ని చోట్ల రాజీ పడతాం అనమాట ఎప్పుడు కూడా రొత్తం అంటారు చూసారు కొన్ని ఏంటి రొత్తం లాగా చేయాలి రొత్తంలో ఏమి కంప్రమైజ్ కాం కదా ఏ చేయాలి ఆ పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాం ఇవి కూడా అలాంటి రిచువలిస్టిక్గా చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇది ఒకటే వెజిటబుల్ కర్రీ ఒకటే ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన వెజిటబుల్ సేమ్ మార్నింగ్ తిన్నది ఇప్పుడు కూడా తినేయచ్చా ఒకవేళ రెండు పూటలకి ఒకేసారి చేసుకుంటే అది అది తినేయచ్చు చాలా మంది కుదరదు కుదరదు ఏది అన్నీ కూడా మార్నింగ్ చేసుకుని ఈవినింగ్ రెండు పూటలు కూడా కలిపి చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్ గా కూడా ఇక్కడ ఒక కర్రీ చాలు వెజిటబుల్ కర్రీ రెండు అక్కర్ల ఇక్కడ ఒకటే వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మీ ఇష్టం వచ్చిన వెజిటబుల్స్ తోని కానీ లేదా అంత ముందు చేసినటువంటి మధ్యాహ్నం చేసిన వెజిటబుల్ కర్రీ కానివ్వండి ఇక్కడ తినొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ పెరుగుతాయి ఇక్కడ సేమ్ పప్పు అవే అవసరం లేదంటారు ఇక్కడ కూడా పప్పు ఉంది పప్పు వంద గ్రాములే వంద గ్రామ్ అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సేమ్ అదే తినొచ్చు ఇది కూడా ఈవినింగ్ ఇది కూడా సై కాస్త క్వాంటిటీ తగ్గించుకుని తినాలి సేమ్ పప్పు ఇప్పుడు కూడా తినొచ్చు తినొచ్చు లేదు ఫ్రెష్ గా చేసుకుని ఫ్రెష్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చే అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏంటంటే లంచ్కి దీనికి క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ తిన్నాం కదా ఇక్కడ హండ్రెడే తింటాం సో వీళ్ళు అక్కడ మధ్యాహ్నం నాన్ వెజ్ తినేసారనుకోండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ అక్కడ నాన్ వెజ్ ఈ పప్పు ఇది తింటే సరిపోతుంది లేదు నాన్ వెజ్ తిన్ తింటాను అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ కానివ్వండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తిన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తినాలి మనం ఇంతకుముందు లంచ్లో వన్ ఫిఫ్టీ తిన్నాము ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ పెరుగుతాయి అనమాట టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఫ్రూట్స్ తింటాం
చూశాను మీరు చేశారు అయితే చాలా మందికి కాఫీ టీలు తాగడం మిల్క్ తాగడం మిల్క్ తాగడం వల్ల మనకి కాల్షియం ఉంటుందని ఇలాంటివి ఎంత ఉంది కదా సార్ ఇందులో మిల్క్ లేదు కదా మనకి మన కాల్షియం రావడానికి నట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటిలో వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు మన ఫీలింగ్ అంటే మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం రాసుకున్న వాటిలో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి రోజు సివిటమిన్ అంటే నిమ్మకాయ తాగాల్సిన అవసరం లేదు క్యాప్సికం క్యాప్సికం లో కూడా నిమ్మకాయలో కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది లేదు నిమ్మకాయ కూడా పిండుకుంటా అంటే చేసుకోవచ్చు దాంట్లో పిండుకోవచ్చు ఫుడ్ లో పిండుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నిమ్మ చాలా మంది సి విటమిన్ కోసం నిమ్మకాయ తాగాలనుకుంటారు నిమ్మకాయ అక్కర్లా క్యాప్సికం తిన్నా కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సి విటమిన్ వస్తుంది అంటే సేమ్ పద ఇది న్యూట్రియంట్ చాలా పదార్థాల్లో ఉంటుంది ప్రోటీన్ అంటే చికెను ఎగ్గు తినాల్సిన అవసరం లేదు నట్స్ లో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఈవెన్ రైస్ లో కూడా కొంచెం ప్రోటీన్ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది పర్ డే కాకపోతే టూ ఎగ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ పప్పు తినదలుచుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు తినొచ్చు ఇక్కడ పప్పు ఇక్కడ కూడా పప్పు ఉంది కదా రీప్లేస్ చేయాలి రీప్లేస్ చేయదలుచుకుంటే చికెన్ కానీ చికెన్ వంద గ్రాములు కానీ రెండు ఎగ్స్ కానివ్వండి లేదా వంద వంద గ్రాములు పప్పు కానీ ఇది చేయొచ్చు తర్వాత మళ్ళీ కౌడు ఉంది కదా కౌడు కూడా సేమ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే చిన్న కప్పు బటర్ మిల్క్ దాంతో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దాంతో ఒక గ్లాస్ బటర్ మిల్క్ చేసుకొని తాగచ్చు వాటర్ మీరు త్రీ లీటర్స్ ఆడవాళ్ళు అయితే ఉమెన్ త్రీ లీటర్స్ జెంట్స్ ఫోర్ లీటర్స్ వరకు తాగితే బెటర్ అండి ఈ పీరియడ్ లో అంటే అది కూడా టెన్ టు అంటే ఎయిట్ అవర్స్ లో లేదు లేదు ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పుడు మీకు తాగాలనిపిస్తే అప్పుడు తాగొచ్చు దానికి ఎందుకంటే వాటర్ లో క్యాలరీస్ ఉండవు మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యాలరీ రిస్ట్రిక్షన్ క్యాలరీలు ఎక్కువ బాడీకి అందకూడదు న్యూట్రియంట్స్ అందాలు కానీ పోషకాలు అందాలు కానీ క్యాలరీలు అందకూడదు అందుకే క్యాలరీస్ ఎక్కువ వచ్చే ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేస్తాం అనమాట సో వాటర్ జీరో క్యాలరీస్ బ్లాక్ కాఫీ తర్వాత బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ అవి కూడా జీరో క్యాలరీస్ సో అవి కూడా తీసుకోవచ్చు వితౌట్ హనీ వితౌట్ హనీ వితౌట్ హనీ ఈ పీరియడ్ ఇది చేసేటప్పుడు సో ఇది అంటే కాఫీ టీలు తాగేవాళ్ళంటే డిన్నర్ ముందు ఫినిష్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఎన్నిసార్లు తాగినా మూడు కావచ్చు నాలుగు సార్లు తాగినా కూడా డిన్నర్ ఎందుకంటే నిద్ర ఈ కెఫీన్ ఉంటుంది కదా కాఫీ టీల్లో అది దాని ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మీకు ఎయిట్ అవర్స్ ఓకే అయితే సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ మనం ఇంటే తింటున్నాం కదా సో ఎయిట్ అవర్స్ తిన్నామంటే టెన్ టు సిక్స్ పెట్టుకుందాము సో ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సో ఎక్సర్సైజ్ అనేది జనరల్గా మార్నింగ్ టైమే ప్రిఫర్ చేయాలి అంటారు లేదా నైట్ ఓకే ఒకవేళ మార్నింగ్ టైం చేసేవాళ్ళు అరౌండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చేసిన వెంటనే ఏమన్నా తినాలి తాగాలి అంటారా లేదు నార్మల్ వాటర్ తాగి ఎక్సర్సైజ్తో స్టాప్ చేసేయచ్చు అంటారు అంటే ఎక్సర్సైజ్ మీరు ఏ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఆధారపడి అంటే వెయిట్ లాస్ హెల్త్ మెయింటైన్ వెయిట్ లాస్ హెల్త్ మెయింటెనెన్స్ సాధారణంగా ఇవే ఉంటాయి కదండి బాడీ బిల్డింగ్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ సూటబుల్ కాదు బాడీ బిల్డర్స్ అంటే మసిల్ బాగా పెంచాలనుకునేది మసిల్ బిల్డింగ్ స్టేజ్ లో ఇంటర్మీడియట్ కటింగ్ స్టేజ్ అంటారు కటింగ్ అంటే బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ మొత్తం తీసేసే స్టేజ్ ఉంది చూసారు అప్పుడు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది జిమ్ము ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కలిస్తే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే వెయిట్ లాస్ కోసం వెయిట్ లాస్ ముందు వెయిట్ లాస్ జిమ్ పోయేవాళ్ళు ముందు ఫ్యాట్ అంతా బాగోవాలి కదా ఇప్పుడు సిక్స్ ప్యాక్ చేయాలన్నా కూడా ముందు ఫ్యాట్ని బాగొట్టాలి ఆ ఫ్యాట్ని బాగొట్టే దశలో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది జిమ్ము రెండు కలిపి తర్వాత మీరు మసిల్ పెంచే స్టేజ్ ఉంటుంది చూసారు మసిల్ పెంచేటప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అడ్వైజబుల్ కాదు మామూలుగా హెల్త్ కోసం చేసేవాళ్ళు వెయిట్ తగ్గడం కోసం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఉండి ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ప్రత్యేక ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలి ఇదే విండో పాటించవచ్చు సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ తర్వాత జిమ్ అవ్వగల వెంటనే తినాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు వాటర్ తాగాలి జ్యూస్ తాగాలి అలా ఏం లేదు ఏమి లేదు మామూలుగా వాటర్ తాగేయచ్చు నార్మల్ వాటర్ తాగేసి ఈ టైం దాకా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ ఉంది చూసారు అదంతా అయిపోదు పన్నెండు గంటలు సస్టైన్ అవుతుంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు దాకా బాడీలో ఎనర్జీ ఉంటుంది మీరు తిన్న ఎనర్జీ ఉంది చూసారు అదంతా టోటల్గా అయిపోదు అది చాలా ప్లాన్డ్గా చాలా ప్రాపర్గా ఒక ప్రతి ఒక్క బాడీకి ఎంత కావాలో ఎంత వర్క్ చేసి ఉంటారు సార్ దీని మీద నిజంగా
ఈ తక్కువ ఏమో ఒక మీలు స్కిప్ చేశాను కదా అనుకుంటారు బ్రేక్ఫాస్టు మిస్ అయ్యాని మిస్ అయ్యాని అనుకుంటారు సార్ అది సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ తప్పిస్తే నేను దాదాపు కనీసం ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ మీద ఈ డైట్ టెస్ట్ చేశాను టెస్ట్ చేసి ఎవరు ఒక తర్వాత తగ్గించమని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సరే ఫుడ్ మీరు ఎక్కువ రాశారు తగ్గుతున్నారు వెయిట్ తగ్గుతున్నారు రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి మీరు ఏది నిజంగా అంటే ప్రూవ్ లేకుండా మీరు అయితే బయటకి చెప్పనే చెప్పరు ఒక వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయరు మీరు డెఫినెట్ గా నా మీద నేనే ముందు నేను సిక్స్ ప్యాక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నా మీద నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్నాను మా ఇంట్లో వాళ్ళ మీద చేశాను ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఇది ఆకలి అవటం ఉండదండి దీంట్లో న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ వస్తాయి సో మీరు జిమ్ కూడా హ్యాపీగా ఎనర్జీ ఉంటుంది చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మరీ ఇది ఉంటే ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా కాస్త లైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి ఉండదు అసలు ప్రాబ్లం అనేది ఎనర్జీ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మన బాడీలో మార్నింగు కార్టిజాల్ అవేకనింగ్ రెస్పాన్స్ అంటే కార్ అంటారు సిఏఆర్ కార్ అంటే కార్టిజాల్ అవేకనింగ్ రెస్పాన్స్ మనం నిద్రపోతాం కదా పోయిన తర్వాత పొద్దున్నే లేవాలి అంటే మామూలప్పుడు కూడా పన్నెండు గంటలు ఏమి తినకుండా ఉంటాం కదా ఏది పన్నెండు గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఏం తినకుండా ఉంటాం కదా బాడీ మనకి వెంటనే బాగా ఎనర్జీ కావాలి అందుకనే దానికి నేచర్ ఏం చేసిందంటే బాడీలో కార్టిజాల్ అనే ఒక ఆర్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అది వచ్చి ఒకసారి బ్లడ్లో బస్ట్ అవుతుంది ఒక్క తోపు తోస్తుంది బ్లడ్లో వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట మార్నింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండటం అనేది ఉండదు మీరు మళ్ళీ ఏమైనా తింటే ఇన్సులిన్ బాడీలోకి వచ్చి కార్టిజాలు తక్కువ ఉంటూ పోతుంది సో మీరు ఇన్సులిన్ అంటే ఫుడ్ తినలేదనుకోండి ఈ కార్టిజాలు మీకు ఎనర్జీని ఇస్తుంది అది మెల్లగా వెనక్కి వెళ్తుంది సో కార్టిజాలు ఉన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉండదు ఇన్సులిన్ ఉన్నప్పుడు కార్టిజాలు ఎక్కువ ఉండదు ఈ రెండు ఇది తక్కువ ఇంట ఇది తక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎక్కువ ఉంటే ఇది తక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా అంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో కాబట్టి దాని గురించి మీకు ఎనర్జీ ఉండదు అనేది వరి ఎందుకంటే రాత్రి మనం తిన్నది చాలా గట్టి ఫుడ్ తిన్నాం అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అది ఇంకా ఎనర్జీ మీకు పన్నెండు దాకా వస్తుంది కొంతమంది నేను చెప్పిన సైంటిస్టులు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు రోజుకు ఒక భోజనం చేసి జిమ్కి పోతారు వాళ్ళు సింగిల్ మీల్తో చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే రోజంతా ఇస్తుంది స్లోగా స్లోగా ఎనర్జీ ఇస్తుంది మన ఫీలింగ్ తినలేదు తినలేదు కానీ తిన్న దాంట్లో అన్ని వచ్చేటట్టు తిన్నాం అది స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు ఆ ఎనర్జీ వస్తుంది సూపర్ సార్ నిజంగా ఎంత మంచి బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా డీటెయిల్డ్గా అంటే మీరు చెప్పినట్టు వంద మంది మీరు రీసెర్చ్ చేసి మా అందరికీ ఒక ప్రాపర్ డైట్ ఇచ్చేసారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే సార్ నమస్తే సో చూసారు కదండి నిజంగా వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా డెఫినెట్గా ఎంత ప్రాపర్ డైట్ సో మీ అందరి కోసం డీటెయిల్డ్గా సో అంటే సార్ చెప్పారు కానీ కొంతమందికి అంటే క్లారిటీ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు కాబట్టి సార్ చెప్తున్నప్పుడు పక్కనే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది సో డీటెయిల్గా చూడండి ప్రాపర్గా డైట్ మీరు డెఫినెట్గా యూజ్ చేయండి టూ మంత్స్ తర్వాత మనం తీసుకున్న ఛాలెంజ్లో మరి డెఫినెట్గా కమెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి కాల్స్ చేసి చెప్పండి లేదా మెసేజ్ చేసి చెప్పండి సార్కి ఓకేనా డెఫినెట్గా అందులో ఉండే ఆనందం వేరు కదా సో మరి బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను మరి మీలో ఎవరికైనా పర్సనల్గా డైట్ కావాలనుకున్నా లేదంటే ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ అయినా డాక్టర్ వర్లు గారిని సంప్రదించాలి అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకుంటే క్రింద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ అవ